心水百潮流。中华医药愿做您健康生活的向导。二零零零年一月十，在人民大会堂云南厅里，由国际癌病康复协会与郑国实业集团联合发起的“平权百民，跨世纪，争先抗癌勇士”的活动拉开了序幕。全国人大副委员长铁木尔达瓦买提和全国政协副主席赵南启参加了这次活动。当今世界，癌症仍然对人类的健康和生命构成严重的威胁。每隔六秒钟就会有一个人因癌症而死亡。人类期盼着更加有效的治疗方法和药物。有着悠久历史的中医中药在治疗肿瘤方面做出过杰出的贡献。本次联谊会的目的就是弘扬中国传统医学，向世人证明采用中西结合的方法治疗肿瘤效果好，而且治愈率很高。我最近的试验结果证明，那么中药的有效成分对肿瘤的有效率不次于化疗药物，而且没有副作用。我觉得这就是我们中医中药的最大的特点，也就是说，去邪而不上正，养正而不助邪。出席本次联谊会的还有美国、日本、马来西亚、菲律宾等国家的代表。外国患者经过亲身的体验，对中医中药在治疗肿瘤方面的作用有了更深的体会。我说三高，妈呀，本身也有也有时代，你的呃，西药那个药子来跟着吧，啊，那个小的高呢，西药来できたんですけど、まあ小さくなる程度だ。それが本身人併用することによって、ほとんど疾患とな,くなってしまうというちょっと奇跡に近いことがあって、非常に感動しました。今天参加联谊会的抗癌勇士们，都从被癌魔缠身，是中药的帮助，使他们战胜癌症，获得新生，看到了新世纪，踏入了新千年。啊，我让他求证是吧？我说几个月以后，体质的话，而且还得了增强，面色红，浑身都是油劲。说这个，我总感觉到我们国家这个中医医药呀，潜力很大，确实是一个伟大的博物。抗癌勇士的亲身经历告诉世人，中医治疗癌症卓有成效，癌症可防可治，癌症不等于死亡。昨天，百名抗癌勇士聚集在北京，用他们以科学的方法战胜癌症的亲身经历，批判法轮功歪理邪说。请看报道。昨天，龙潭宾馆会议室里欢歌笑语，来京参加抗癌勇士联谊活动的一百多名癌症患者在这里欢聚一堂，畅谈他们不惧厄运、抵制邪说、用科学的火焰燃亮绚丽人生的历程。来自国防大学的教授徐素莲，几年前患了直肠癌。这一消息似五雷轰顶，使他失去了对生命的信心。很多人劝我，就是我们院里的人劝我去练法轮功，说这个功多多好，说这谁谁谁有什么心脏病啊，有什么病练了这功好了。我看了那个书以后呢，我觉得有迷信成分。现在我们大家都很清楚，他那上面的都是歪理邪说。人呢就是人，是吧？是个自然的东西，是不可能你你把你人变成神没有这事儿。要想达到这个康复目的，还是要走医患结合这个呃科学的这个道路。来自河南郑州市的这对夫妻，男的叫王淑伦，女的叫周秀英。九年前，他们双双患了癌症，他们曾到处纺织练功，一些人也多次推荐让他们修炼法轮功。当他们看到身边一些患者由于修炼法轮功相继去世，他们下定决心接受中西医综合治疗。几年后，他们的病情渐渐康复了。这外地学说，那个不会有什么作用的，那个不但好不了病，你看有死这么多人。癌症患者不要相信那些外地学说，应该用科学的方法治疗我们的疾病，这才是我们癌症患者唯一出路。所以说，不要再思想悲伤包袱。你看我现在恢复就很好。生命诚可贵，健康价更高。要赢得我们的健康，那首先最主要的就要走科学之之路，就要相信科学，不能搞歪门邪道，不要不能搞歪理邪说。这种科学，那就是我们战胜癌症的唯一法宝。这个科学就是我们要走综合治疗，要坚持这个科学的方法，西医、中医、锻炼。
，以及我们心里自强不息。一曲曲动人的生命之歌，向世人证明，只有相信科学，用科学的方法强身健体，才能给人类生命以可靠的保证。这是中央台报道的。